गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास टी वाय बी कॉम दोन हजार एकोणास पॅटर्न सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट ऍडव्हान्स अकाउंटिंग सेकंड टॉपिक ब्रांच अकाउंटिंग ब्रांच अकाउंटिंग चा सहा नंबरचा प्रॉब्लेम स्टॉक अँड डेटर्स मेथडचा आज आपण पाहतोय आधी प्रॉब्लेम समजावून घ्या यामध्ये जे लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन आहे ते थोडं वेगळ्या पद्धतीचं आहे आतापर्यंत जे प्रॉब्लेम पाहिले तर त्यामध्ये शक्यतो एकशे तीन एकशे दहा असे आले होते पण आता हे थोडस वेगळ्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन येणार आहे मिसेस गजानन ट्रेडर पुणे हॅज अ ब्रांच ऍट नाशिक गुड्स आर इन्व्हाइस टू ब्रांच सो ऍज टू शो प्रॉफिट थर्टी पर्सेंट ऑन इन्व्हाइस प्राईस लोडिंग किंवा प्रॉफिट कसा सांगितलेला आहे तर थर्टी पर्सेंट ऑन इन्व्हाइस प्राईस इन्व्हाइस प्राईस म्हणजे सेलिंग प्राईस आपण हंड्रेड अज्युम करणार आणि प्रॉफिट आहे तीस टक्के म्हणजे कॅल्क्युलेशन करताना आपल्याला तीस शेत शंभर याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे अंडर स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन ऑफ सेलिंग गुड्स ओनली ऍट इन्व्हॉइस प्राईस सगळा माल कसा सप्लाय होणार आहे तर इन्व्हॉइस प्राईसला होणार आहे जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्यामध्ये स्टॉक आणि डेटर्स ओपनिंग बॅलन्स दिलेला आहे नेहमीप्रमाणे गुड्स सेंड टू ब्रांच गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच क्रेडिट सेल कॅश सेल गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर कॅश फ्रॉम डेटर्स म्हणजे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स त्यानंतर डिस्काउंट अलाउन्सेस अलाउन्सेस बॅड डेट डिस्काउंट अलाउड हे डेटरशी रिलेटेड खर्च दिलेले आहेत त्यानंतर चेक सेंड टू ब्रांच फॉर सॅलरी अँड रेंट अँड रेट्स ब्रांचचे खर्च आहेत पाच हजार तीनशे रुपये शॉर्टेज ऑफ गुड्स चारशे रुपये दिलेले आहेत आणि अकाउंट जे प्रिपेअर करायला सांगितले त्यामध्ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट आणि ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट असे चार अकाउंट सांगितलेले आहेत फर्स्ट लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन घ्या वर्किंग नोट कॅल्क्युलेशन ऑफ लोडिंग लोडिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राईस आणि सेलिंग प्राईस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राईस प्लस प्रॉफिट आता कॅल्क्युलेशन करत असताना लोडिंगच आपण इन्व्हॉइस प्राईस वर तीस टक्के सांगितलेले इन्व्हॉइस प्राईस वर तीस टक्के म्हणून सेलिंग प्राईस हंड्रेड मानायची प्रॉफिट तीस आहे मग कॉस्ट प्राईस सत्तर येईल शंभरातून तीस वजा करून सत्तर म्हणून सेलिंग प्राईसचा फॉर्म्युला येईल हंड्रेड इज इक्वल टू सेवन्टी प्लस थर्टी मग लोडिंग इज इक्वल टू थर्टी अपॉन हंड्रेड तीस छेद शंभर झिरो झिरो कॅन्सल केला तर लोडिंग आलेला आहे तीन छेद दहा आतापर्यंत जेवढे प्रॉब्लेम आपण पाहिले तेवढ्या प्रॉब्लेम मध्ये अंश स्थानी एक असायचं त्यामुळे कॅल्क्युलेशन करताना आपण डायरेक्ट डिव्हाइड करायचो म्हणजे भाग द्यायचो गुणाकार करत नव्हतो परंतु ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला जेवढे स्टॉकचे आयटम आहे त्याला दहा ने भाग द्यावा लागेल आणि तीन ने गुणावं लागेल कारण की लोडिंग किती आलेला आहे तीन शे दहा मग दहा ने भाग द्यायचा आणि तीन ने गुणायचं आणि मग लोडिंग जो येईल तो आपण ऍडजस्टमेंट अकाउंटला दाखवणार आहोत अकाउंट दाखा वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ गजानन ट्रेडर्स पुणे लेजर अकाउंट ऑफ नाशिक ब्रांच फॉर द इयर एंड डेट थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू थाउजंड सिक्स्टीन अकाउंट टाखा पहिलं ब्रांच स्टॉक अकाउंट दुसरं ब्रांच डेटर्स अकाउंट तिसरं ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट आणि चौथं ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट पोस्टिंगला सुरुवात आपण प्रॉब्लेम प्रमाणे करणार स्टॉकचा ओपनिंग बॅलन्स दिलेला आहे बारा हजार रुपये तो घ्या स्टॉक अकाउंटच्या डेबिटला टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन बारा हजार आता ओपनिंग स्टॉकवर आपण लोडिंग कॅल्क्युलेट करणार बारा हजाराला दहाने भागायचं आणि तीन ने गुणायचं मग दहाने भाग दिला तर एक हजार दोनशे रुपये येतील गुणिले तीन बात्रिक छत्तीस म्हणजे तीन हजार सहाशे रुपये ऍडजस्टमेंटच्या क्रेडिट साईडला बाय स्टॉक रिझर्व कंसात लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक अमाऊंट मध्ये तीन हजार सहाशे तुम्ही कंसामध्ये कॅल्क्युलेशन पेन्सिलने लिहून ठेवू शकता बारा हजार गुणिले तीन भागिले दहा या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करून आपण लोडिंग काढलेलं आहे तीन हजार सहाशे रुपये ओपनिंग स्टॉकवरचा त्यानंतर डेटर्सचा ओपनिंग बॅलन्स आहे डेटर्सच्या डेबिटला घ्या टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन सहा रुपये गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रांच कडे माल आलेला आहे पस्तीस हजार रुपये 
स्टॉक च्या डेबिट ला स्टॉक वाढेल टू गुड्स इन्व्हॉइस टू ब्रांच पस्तीस हजार यावर पण लोडिंग कॅल्क्युलेट करायचं आहे पस्तीस हजाराला दहाने भाग दिला तर तीन हजार पाचशे येतील गुणीने तीन करायचे म्हणजे दहा हजार पाचशे रुपये लोडिंग येईल तो घ्या ऍडजस्टमेंटच्या क्रेडिट साईड ला बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच कॉन्सर्ट लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच किंवा नुसतं लोडिंग टाकलं तरी चालेल दहा हजार पाचशे पस्तीस हजाराला आपण दहाने भाग दिला आणि तीन ने गुणलं दहा हजार पाचशे रुपये लोडिंग आलं त्यानंतर नेक्स्ट आयटम आहे क्रेडिट सॉरी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ब्रांच ला ने हेड ऑफिसला माल परत पाठवला एक हजार रुपये तो घ्या स्टॉकच्या क्रेडिट साईड ला बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच कॉन्सर्ट रिटर्न अमाऊंट मध्ये एक हजार त्यावर लोडिंग काढताना एक हजाराला दहाने भाग द्यायचा तीन ने गुणायचं म्हणजे थ्री हंड्रेड तीनशे रुपये तो घ्या ऍडजस्टमेंटच्या डेबिट साईड ला टू गुड्स सेंट टू ब्रांच कॉन्सर्ट लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न अमाऊंट मध्ये तीनशे रुपये त्यानंतर नेक्स्ट आयटम क्रेडिट सेल्स आणि कॅश सेल्स दोन्ही पण सेल्स जे आहेत क्रेडिट आणि कॅश ते आपण घेणार स्टॉकच्या क्रेडिटला कारण स्टॉक कमी होईल पण क्रेडिट सेलचा डबल इफेक्ट येईल ब्रांच डेटर्सच्या डेबिटला स्टॉकच्या क्रेडिटला घ्या बाय कॅश अकाउंट कॉन्सात कॅश सेल्स अमाऊंट मध्ये वीस हजार याचा सिंगल इफेक्ट आहे आणि बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट कॉन्सात क्रेडिट सेल्स अमाऊंट मध्ये एकवीस हजार क्रेडिट सेलचा सेकंड इफेक्ट डेटर्स अकाउंटच्या डेबिटला टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट कॉन्सात क्रेडिट सेल्स अमाऊंट मध्ये एकवीस हजार नेक्स्ट आयटम गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर कस्टमरने माल परत पाठवला की स्टॉक वाढतो म्हणून स्टॉकच्या डेबिटला टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट अमाऊंट मध्ये सिक्स हंड्रेड कॉन्सर्ट गुड्स रिटर्न इथे गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर लिहिलं तरी चालेल किंवा गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स लिहिलं तरी चालेल आणि सेकंड इफेक्ट डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईड ला बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कॉन्सर्ट गुड्स रिटर्न अमाऊंट मध्ये सिक्स नेक्स्ट आयटम कॅश फ्रॉम डेटर म्हणजेच कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स डेटर्स कडनं उधारी वसूल झाली की डेटर्स कमी होतात डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईड ला बाय कॅश अकाउंट एकोणावीस हजार रुपये सिंगल इफेक्ट आहे त्यानंतर डिस्काउंट अलाउड अलाउन्सेस आणि बॅड डेट आपण एकत्र करून घेणार आहोत डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईड ला बाय ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट अंडरलाईन करून एक एक आयटम घ्या डिस्काउंट अलाउड आहे तीनशे अलाउन्सेस आहेत दोनशे आणि बॅड डेट सहाशे डिस्काउंट अलाउड तीनशे अलाउन्सेस दोनशे आणि बॅड डेप सहाशे सर्वांची बेरीज आउटरला एक हजार शंभर त्याचं सेकंड इफेक्ट एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिट साईड ला घ्या अलाउन्सेस दोनशे डिस्काउंट अलाउड तीनशे आणि बॅड डेप सहाशे अवतरला एक हजार शंभर नेक्स्ट आयटम चेक सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेन्सेस त्यामध्ये दोन आयटम आहेत सॅलरी आणि रेंट अँड रेट्स एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिट साईड ला टू बँक अकाउंट अंडरलाईन करून सॅलरी तीन हजार तीनशे रेंट अँड रेट्स दोन हजार आउटरला टोटल पाच हजार तीनशे रुपये त्यानंतर शॉर्टेज ऑफ गुड्स शॉर्टेज आहेत चारशे रुपये स्टॉक अकाउंटच्या क्रेडिट साईड ला घ्या शॉर्टेज असेल तर क्रेडिट ला दाखवतो आपण पण त्याचा डबल इफेक्ट येईल बाय ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट कॉन्सात शॉर्टेज इन स्टॉक अमाऊंट मध्ये फोर हंड्रेड आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट ऍडजस्टमेंटच्या डेबिट साईड ला टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट कॉन्सात शॉर्टेज इन स्टॉक अमाउंट मध्ये चारशे रुपये पोस्टिंग सर्व संपलेला आहे आता क्लोज करायचे अकाउंट स्टॉक आणि डेटर्स चा ओपनिंग बॅलन्स दिलेला होता पण क्लोजिंग नव्हता त्यामुळे स्टॉक अकाउंट आणि डेटर्स अकाउंट क्लोज करून जो बॅलन्स येईल तो क्लोजिंग बॅलन्स असणार आहे मग आधी स्टॉक अकाउंट क्लोज करा डेबिट साईड मोठी आहे सत्तेचाळीस हजार सहाशे क्रेडिटला मांडा सत्तेचाळीस हजार सहाशे त्यातून क्रेडिट साईड वजा करून जी बॅलन्सिंग फिगर येते ती आहे पाच हजार दोनशे रुपये हा क्लोजिंग स्टॉक आहे बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन 
त्यावर आपल्याला लोडिंग कॅल्क्युलेट करायचं आहे पाच हजार दोनशे ला दहाने भाग द्यायचा म्हणजे पाचशे वीस रुपयाचा एक भाग येईल गुणिले तीन करायचे म्हणजे एक हजार पाचशे साठ रुपये लोडिंग येईल तो लोडिंग घ्यायचा आहे ऍडजस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिट साईडला ऍडजस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिट साईडला घ्या टू स्टॉक रिझर्व कंसात लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट मध्ये एक हजार पाचशे साठ रुपये त्यानंतर डेटस अकाउंट क्लोज करा डेबिट साईड मोठी आहे सत्तावीस हजार दोनशे क्रेडिटला मांडा सत्तावीस हजार दोनशे त्यातून क्रेडिट वजा करून बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन सहा हजार पाचशे हा कुठेही पोस्टिंग नाही करायचा आहे तिथेच ठेवायचा आहे बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन सहा हजार पाचशे फर्स्ट आपण स्टॉक अकाउंट क्लोज केलं त्याचा बॅलन्स काढला त्यानंतर ह्या बॅलन्स वर लोडिंग कॅल्क्युलेट केला आणि तो लोडिंग ऍडजस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिट साईडला दाखवला त्यानंतर डेटस अकाउंट क्लोज केलं त्याचा क्लोजिंग बॅलन्स काढला आता एक्सपेन्सेस अकाउंट क्लोज करा डेबिट साईडची टोटल मोठी आहे सहा हजार चारशे क्रेडिटला मांडा सहा हजार चारशे क्रेडिटला काहीच नाही त्यामुळे तेवढाच बॅलन्स येईल तो आपण ऍडजस्टमेंटला टाकणार आहोत कारण इथे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नाहीये त्यामुळे हा बॅलन्स ऍडजस्टमेंटला टाकायचा बाय ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट सहा हजार चारशे ऍडजस्टमेंटच्या डेबिट साईडला टू ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट सहा हजार चारशे आता लास्ट अकाउंट ऍडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करा क्रेडिट साईडची टोटल करा ती येते आहे चौदा हजार शंभर रुपये डेबिटला मांडा चौदा हजार शंभर त्यातून डेबिट साईड वजा करून बॅलन्सिंग फिगर म्हणजे नेट प्रॉफिट आहे त्याला तुम्ही डायरेक्ट नेट प्रॉफिट कॅरीट डाऊन असं लिहिलं तरी चालेल किंवा टू ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कोणसात नेट प्रॉफिट कॅरीट डाऊन तो आलेला आहे पाच हजार चारशे चाळीस रुपये नेट प्रॉफिट कॅरीट डाऊन आलेला आहे पाच हजार चारशे चाळीस रुपये इथे आपला जो सहा नंबरचा प्रॉब्लेम होता तो कम्प्लीट झालेला आहे हा प्रॉब्लेम पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षेला आलेला आहे आणि यामध्ये लोडिंगचं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते सर्वात महत्वाचं होतं की लोडिंग कॅल्क्युलेट करत असताना तो तीन शेत दहा आलेला आहे म्हणून आपण जो प्रत्येक स्टॉकचा आयटम होता त्याला दहाने भाग दिला आणि तीनने गुणलेला आहे यामध्ये ओपनिंग स्टॉक दिलेला होता त्यामुळे बॅलन्सिंग फिगर हा क्लोजिंग स्टॉक आलेला आहे आणि त्यावर पण लोडिंग कॅल्क्युलेट केलाय डेटसचा पण बॅलन्सिंग फिगर हा क्लोजिंग बॅलन्स आलेला आहे एक्सपेन्सेस क्लोज करून त्याचा फरक आपण ऍडजस्टमेंट अकाउंटला टाकलेला आहे आणि ऍडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करून जो फरक आलेला आहे तो म्हणजे नेट प्रॉफिट कॅरीट डाऊन पाच हजार चारशे चाळीस रुपये इथे आपला सहा नंबरचा प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू